வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ தான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயுமே இதை தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஓகே அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ரெண்டு வீடியோவில் ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் ஓகே நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவோ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வெரைட்டி ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது கேஸ் ஃபோர் வென் த நியூ பார்ட்னர்ஸ் அக்வயர்ஸ் இஸ் ஷேர் என்டயர்லி ஃப்ரம் எனி ஒன் பார்ட்னர் அதாவது ஒரு புது பார்ட்னர் வராரு அவர் வந்து அவரோட மொத்த ஷேர்மே இருக்கிற பார்ட்னரில் ஏதா ஒரு பார்ட்னர் கிட்ட இருந்து ஃபுல்லாகவே வாங்கிக்கிறாரு அவருக்கு வர மொத்த ஷேருமே ஒரு பார்ட்னர் தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு ஓகேவா இது எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏஸ் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி ஆர் பார்ட்னர் ஷேரிங் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகே ஏ அண்ட் பி த்ரீ இஸ் டு டூவில் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க தே அட்மிட் சி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேர் இன் ப்ராஃபிட் விச் ஹீ அக்வயர்ஸ் என்டயர்லி ஃப்ரம் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேர் வந்து அவருக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த மொத்த ஷேருமே யார் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பாருங்கள் த்ரீ வச்சுருக்காங்க ப்ரப்போஷன் இதில் இருந்து அவங்க ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேர் வந்து அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க கேல்குலேட் த நியூ ரேஷியோ அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு ஷேர் எழுதியாச்சு த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகே இந்த த்ரீ பை ஃபைவில் இவர் கொடுத்தது தான் இந்த ஒன் பை ஃபைவ் ஷேர் ஃபுல்லாகவே ஓகே அதாவது சிக்கு கொடுக்குற ஷேர் என்னென்னா ஒன் பை ஃபைவ் அந்த ஒன் பை ஃபைவ் யார் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா ஏ தான் கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஏ சாக்ரிஃபைஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ நம்மக்கிட்ட ஓல்டு ஷேர் இருக்குது சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஏவோட நியூ ஷேர் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஓல்டு ஷேர் மைனஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஓகேவா அப்போ த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் போட்டோன்னா டூ பை ஃபைவ் தான் ஏவோட நியூ ஷேர் சரியா இப்போ ஏவோட நியூ ஷேர் தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் பியோடது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி எந்த ஒரு சாக்ரிஃபைஸுமே பண்ணலை அவங்களோட டூ ப்ரப்போஷன் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே அண்ட் சியோட ஷேர் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ பி ஷேர் அதே டூ பை ஃபைவ் தான் ஓகே அப்புறம் சி ஷேர் ஒன் பை ஃபைவ் தான் ஓகே இப்போ நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் பாருங்கள் நியூ ரேஷியோ டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஏன்னா பி எதுவுமே மாற்றலை அண்ட் சியோட ஷேர் முழுசுமே ஏ கொடுத்துருக்காரு இப்போ சாக்ரிஃபைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு தான் சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கும் அது என்னென்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஓகே ஓல்டு ஷேர் மைனஸ் நியூ ஷேர் தான் ஆனாலும் நம்ம வந்து இங்கே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது நிறைய பேர் கிடையாது வெறும் ஏ மட்டும்தான் அப்போ அந்த ஏவோட ஒன் பை ஃபைவ் தான் சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது ஓகே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா இந்த மெத்தட் அதாவது ஒரு ஷேர் ஃபுல்லாகவே யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் ரெண்டு பேர் கொடுத்தா தான் இவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்க அவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுற கேல்குலேஷன்லாம் நமக்கு பெருசாக போகும் இது ஃபுல்லாகவே ஒருத்தர்கிட்டேருந்து வர்றதுனால ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் வென் த நியூ பார்ட்னர் அக்வயர்ஸ் ஷேர் ஃப்ரம் த ஓல்டு பார்ட்னர் இன் சர்டைன் ரேஷியோ அதாவது ஓல்டு பார்ட்னர்கிட்டேருந்து ஷேர் வாங்குகிறாங்க நியூ பார்ட்னர் ஒரு பர்சன்டேஜில் ஐ மீன் ஒரு ரேஷியோவில் வந்து வாங்குகிறாங்க அப்போ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஏஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ த்ரீ இஸ் டு டூவில் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஏபி சி இஸ் அட்மிட்டட் ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேர் சி வந்து ஒன் பை ஃபைவ் ஷேருக்கு அட்மிட் ஆகிறாரு விச் ஹீ அக்வயர்ஸ் ஃப்ரம் ஏ அண்ட் பி இந்த ரேஷியோ ஆஃப் டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் டூ இஸ் டு ஒன்ன்ற ரேஷியோவில் சி வந்து வாங்குறாரு ஏ கிட்டேருந்தோ பி கிட்டேருந்தோ கேல்குலேட் த நியூ ரேஷியோ அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எப்படி போடுறதுன்ட்டு பாருங்கள் முதல்ல ஏ இஸ் ஓல்டு ஷேர் த்ரீ பை ஃபைவ் ஏவோட ஓல்டு ஷேர் ஓகே இப்போ நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஏவோட ஷேர் எவ்வளோன்னா த்ரீ பை 
டூ பை ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு இது தான் ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் ஓகே இப்போ ஓல்டு ஷேர் இருக்குது அண்ட் ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது ஏவோட நியூ ஷேர் கண்டுபிடிக்கலாமா த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே அப்போ எல்சிஎம் எடுக்கணும் இல்லையா நம்ம ஓல்டு ஷேர் மைனஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஓல்டுன்றது த்ரீ பை ஃபைவ் சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இதுக்கு என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீனுக்கு நம்ம காமன் டினாமினேட்டர் வேணும் இல்லையா அப்போ இதை வந்து நம்ம எதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நைன் வரும் அண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போ நைன் மைனஸ் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை ஃபிஃப்டீன் புரிஞ்சுதா இப்போ த்ரீ பை ஃபைவையும் டூ பை ஃபிஃப்டீனையும் நம்ம டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வேறு இருக்குது காமன் டினாமினேட்டர் இருந்தால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்போ டினாமினேட்டர் இங்கே ஃபிஃப்டீன் வரணுன்னா நம்ம த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த ஹோல் ஃப்ராக்ஷனுமே அப்போ மேலேயும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் கிடச்சிரும் கீழே த்ரீயில் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் அப்போ நைன் இங்கே இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இல்லையா அப்போ மைனஸ் பண்ணோன்னா செவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம பிக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா பியோட ஷேர் எவ்வளோ பாருங்கள் டூ பை ஃபைவ் ஓகே அப்போ பியோட சாக்ரிஃபைஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒன் பை ஃபைவில் எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன் கொடுக்குறாங்க ஒன் பை த்ரீ கொடுக்குறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ தான் வந்து பியோட சாக்ரிஃபைஸ் பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு இப்போ சாக்ரிஃபைஸ் தெரிஞ்சிருச்சு ஓல்டு ஷேர் தெரிஞ்சிருச்சு இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு நியூ ஷேர் கிடச்சிரும் இல்லையா நியூ ஷேர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஓல்டு ஷேர் மைனஸ் சாக்ரிஃபைஸ் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடும் டூ பை ஃபைவை நம்ம டினாமினேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ இன்ட்டு த்ரீ பண்ணணும் அப்போ டினாமினேட்டரை பண்ணோன்னா நியூமரேட்டரையும் நம்ம த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஓகே இங்கே ஒன் இருக்குது சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்னென்னா ஃபைவ் ஓகேவா டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஏன்னா நம்ம தான் காமனாக ஆக்கிட்டோம் இல்லையா காமனாக ஆக்குனா தான் நம்மளால் மைனஸ் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ நியூ ரேஷியோ எழுதலாமா நியூ ரேஷியோ பாருங்கள் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் இங்கே சியோடது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது அந்த ஒன் பை ஃபைவை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் ஆக்கணும் இல்லையா டினாமினேட்டர் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ரேஷியோ போட முடியும் இல்லையா ஸோ ஒன் பை ஃபைவை நம்ம எதோட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் அப்போ த்ரீ மேலே நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் பண்ணியாச்சு அப்போ த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ரேஷியோ என்ன எழுதணும் செவன் இஸ் டூ பியோடது என்னது ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ செவன் இஸ் டூ ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ பார்த்திங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா எஸ் இப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எழுதலாமா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் எவ்வளவு டூ பை ஃபிஃப்டீன் அண்ட் பியோட சாக்ரிஃபைஸ் எவ்வளவு ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ டூ இஸ் டூ ஒன் எழுதியாச்சு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ புரிஞ்சுது இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஷேர் எப்போவுமே ஜாஸ்தி இருக்கும் காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே கம்மி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் இருந்திருக்காங்க புதுசாக ஒரு பார்ட்னர் அட்மிட் ஆனால் ஏற்கனவே இருக்க பார்ட்னர் வந்து அவங்க கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால தான் எப்போவுமே ஓல்டு ஷேர் ஜாஸ்தி இருக்கும் அண்ட் நியூ ஷேர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஓல்டு ஷேர் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் சாக்ரிஃபைஸை மைனஸ் பண்ணுறது மூலமாக நியூ ஷேரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு சாக்ரிஃபைஸ் வேணும் அப்படின்னா ஓல்டு ஷேர்லேருந்து நியூ ஷேரை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அதனால் ரெண்டு மாடல்லையுமே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் ரெண்டு ப்ராப்ளமும் சேம் டைப் தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்